Sveiki. Šioje pamokoje kalbėsiu apie triugalame trenuliukčių sprendimą. Taigi. Na ir aptarsiu du ir dažniausiai pasitaikančių atvejus. Žinoma, ir bus ir daugiau. Įvairiausių pavidalų, tačiau šioje pamokoje norėčiau aptarti būtent šiuos du pokpačius paprasčiausius. Tai tiesiog jau kalbant apie tą A-raidę, tai čia tą A-raidę galima pažymėti bet kokį skaičių. Tai yra A, kitaip sakant, yra bet koks realus skaičius. Tai va, būtent tokią pavidalą lygtis mes ir nagrinėsime. Na ir tokias lygtis mes galime iš tiesų spręsti dviem būtais. Tai pirmas būtas būtų pasimantuojant vienetinį apskatimą, o antras pasimantuojant bendrą lygtis sprendinio formą. Ir aš taip pat čia nurodau, kurį būdą yra geriausia pasirinkti, kokiais atvejais. Tai pirmai būdą geriausia pasirinkti atvejai, būtent tą A reikšmė yra minus vienas, nulis arba vienas, nuo visais kitais atvejais togiausia yra spręsti ant vojų. Taigi, tarkime turime lygti sinus X jau A, kur tas A yra minus vienas, nulis arba vienas, tai kaip prisimeniame, tokiu, kai būna štai tokia sąlyga, tai mes turime spręsti šitą lygti, patogiausiai, kaip tiksliau sakant, jie spręsti yra pasnaudojant vienetinį apskaitimą. Tai va, tai dabar tai ir panagrinėsime. Taigi, pirmiausiai nusibėžime šitą vienetinį apskaitimą. Primenu, kad vienetinis apskaitimas yra toks, kurio spindulys yra lygus vienetui. Na ir tuo metu turėtume taip pat prisiminti iš trilonometrijos, kad jeigu mes spindulį pasukome kažkokiu kompu alfa, tai tuomet taško A koordinatės, kur A tai priklauso tam būtent apskaitimui, tai jo koordinatės yra kosinus alfa ir sinus alfa. Pagal tai mes galime tarti, kad jeigu mes mežėme lygti sinus x lygų minus vienetas, tuomet žinome, kad sinusas atitinka būtent to taško A ordinatė, tai yra Y. Tai reiškia, mums reikia žiūrėti, kada A įgyja reikšmę, tai yra A taško ordinatė, kada įgyja reikšmę minus vienetas. Tai jis įgyja būtent, kai tas kampas būtent yra koks. Trys pyždžiai, taip, kai būtent tas pindulys, paradant nuo šioje tokios padėties, pasisuką per 3 pyždvį. Arba, aš galima sakyti, kad mes galima sukti ir prieš laikio džiavo dyklį, tai yra atsiprašau paliai. Tik tai, kai sukame paliai laikio džiavo dyklį, tuomet turime įimti su mūsų žento. Tą reikšmę, tai tuomet galima rašyti, kad ir tinka ir tokia reikšmė minus pyždvį. Taigi, mes Kai taip sakant, mes naudodame vienetinį apskritimą, nustatome vieną reikšmę, kurį tenkime šitą lygtį, tai yra 3 pyždvėjo ir bandinus pyždvėjo. Tačiau, žinoma, trigonometrinės lygtis turi be galo daug sprendinių, o ne vieną. Tai kaip nustatyti tų sprendinius? O kitus sprendinius mes tiesiog nustatome ir tokiu būdu. Reiškia, kadangi žinome, kad mes galime sukti apskritimą kiek norime kartų, o sekantį kartą A taško ordinatė vėl įgys reikšmė minus vienio tik taip po pilno apsisukimo, reiškia, mes tiesiog prie tos vienos reikšmės pridame du pi kart K, kur K įklauso sveikam skaičiu. Arba pasirinkame kitą reikšmę, tai yra, kaip sakant, galime rinktis, kaip ir sakiau, abie reikšmės jos ir viena ir kitą pinką, arba rinkamas teis pyštvėjų. Ir irgi pridame du pk, kadangi kartojasi šitą A reikšmė, jos ordinatį lygį minus vieną, tai tik taip po pilno apsisukimo. Taigi, taip turėtų būti išspręsta štai šitą lygtas. Na, dabar išspręskime lygti, kai A lygų nulį. Kai A lygų nulį, mes pastimime, kad mums dar net ir nepradėjus šito spindulio sukti, mes jau turime pradinėje padėtyje taško A būtent ordinatė ir yra lygi 0. 
Регин, один из первенцев Спендидуни, это сок Луис. Но когда вел Леташко, а вы знаете, бос гигнули, пешки, как ты бос по всем рату, ты водинаси. Когда я сказал, мы осел еще карту сок, ужасный пикрет, который был очень ромный, а Vėl jinai įgyja, reikšme, nulis, po, apsisakymu, tai kaip sakant, mes tiesiog prašome nulis plus pikart. Ką? Tiesiog nulaško to nurašome, kad ir lieka tik tai pikart, ką? Tai va, tai šitai pirsprendžiamu šiai tarkės. O osimus eksliegų vienetui, spendžiame tai, vėl pradedant nuo šitą pas padėties pasakome kampą ir matome, kad taško A ordina tam palygiai vienetui, kai kampas yra plyš dviejų. Arba, jeigu suktume pieš laikrodžio radiklę, jis prašau, kad vėl mišau, tai yra palį laikrodžio radiklę, jeigu suktume, tam net gautume, aišku, minus trys plyš dviejų. O pieš laikrodžio radiklę gaunime teigimą kampą, tai yra plyš dviejų. Tai vėl turime dvi galimas reikšmės, jūs abi tenkime šitą vykdę ir vėl žiūrime, kada tas taško A ordina atėgis Reikšmė vienas, kas ir matome, kad tai pasitiks tik tai po pilno apsisukimo vadinasi. Mes turime pridėti du pikart, kur ką priklausas vėkant skaičiui. Tai jau vėl yra du galimi variantai užrašyti sprendinį iš tai šitos lipties. Na, analogiškai iš tiesų yra sprendžiamos ir kosinus X lygų A lyktis, kai A taip pat yra štai lygi minus vienetų nulis arba vienetų. Tiesiog mums tokio atveju jūdo, tada reikia žiūrėti į taško A apsisę. Dabar jūs mes žiūrėjom į ordinatą, tad jūs turėtume žiūrėti į apsisę. Taip pavyzdžiui, jeigu mes sprendžiam lygti kosinus X lygų nulį, tai kada apsisę taps lygų nulį? Kai bus įvykdytas pusė apsisukimo. Tai yra atsikušumė pusė, o kaip ir tavęs. Tai yra iš dviejų. Taigi, viena iš tenkinančių šitą lygį sprendinių yra iš dviejų. Arba, aišku, kitas sprendinys, jeigu mes sukome palį laiką žiūrėtyklę, kometimame minus ašenklą, matome, kad tai vyks po trys iš dviejų bet su minusio ženklo. Na, o kodėlgi čia yra pikar K, o pikar K yra dėl to, kadangi, kai mes įvykysime plus apsisukimą, taško A apsisio vėl įgės, reikšme nulis. Vadinasi, po pusės rato vėl reikšme pasipatojo, vadinasi, kad periodas yra P. Padaugina miška, gauna pikar K. Taigi, vėl galime du tokie atsakymai. Va. Na, o jeigu jūs prėsime liktis kausinus X lygų minus vienetų ir kausinus X lygų nulį, tai gausime štai tokius atitinkamus prieimus. Na, pirmi lygi jau dabar aš, kaip sakant, čia jau nevesikilinčiai, tai kaip tai yra gaunama, manau, principas jau yra aišaus. Na, o dabar perėkime prie to atveju, kai A reikšmės yra ne minus vienetas, nulis ir vienetas, o kažkokios kitos reikšmės. Bet mes naudojamės tiesiog bendrąją sprendinio formulį. Manau, šitas metodas turbūt netgi žymiai lengviau bus visiems suprantamas, kadangi čia tiesiog tai reikia įsistatyti viską, ką mes turime į formulį. Tai reiškia, jeigu mes turėsime lygti sinus X lygų A, tai X tiesiog bus lygų minus vienetas kar K, ar sinus A plus P kar K, kur ką priklausės vaikam skaičiui. O kosinus matome, štai bus tokia išraiška. Tiesiog mums reikės, kaip matome, įsistatyti A reikšmę ir mes turėsime atsakymą. Aišku, čia taip pat bus tokių neasų, sakių pasitvarkymų, bet, na, jie, kaip sakant, nebus tokie esminiai. Pavyzdžiui, įsienus X lygų vieną atroji, tai, kaip matome, labai paprastai įsprendžiame. Pasinaudodami šitą formulį, tiesiog vietoj A reikšmė vieną atroji, nuo arksinus vieną atroji yra iš šešių. Taigi, 